வாங்க நம்ம இந்த வீடியோல மூதுரை கவிதை பேழை பகுதியில மூதுரை ஔவையார் எழுதின ஒரு பகுதியை பார்க்க போறோம் இது வந்து உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி எப்பவுமே மனப்பாட பகுதியை வந்து நம்மளுக்கு மனப்பாடம் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு வார்த்தையா நீங்க உச்சரிச்சு உச்சரிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வாயில் நுழையறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகளை நாம இப்ப பயன்படுத்தாதது தான் அதற்கு காரணம் அதை நீங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லி சொல்லி பழகிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆயிடும் அந்த மனப்பாட பகுதியும் உங்களுக்கு ஈஸியா மனப்பாடாயிடும் பாக்கலாங்களா மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர் தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னர்க்கு தந்தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபாஸ்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னர்க்கு தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இதை நீங்க கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கனாலும் ஈஸியா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடும் இந்த பாடலோட கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அரசன் இருக்கான் அவனையும் மாசே இல்லாம கல்வி உடையவன் அதாவது அவன் மேல எந்த குற்ற செயலும் இருக்காது ஆனா அவர் நல்ல க கல்விய வந்து பெற்றிருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சீர் தூக்கின் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒப்பிட்டு பாக்குறாங்க அரசன் பெரியவனா அந்த கல்வி கற்றவன் பெரியவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீர் தூக்கி பாக்குறாங்க அப்படி சீர் தூக்கி பார்க்கும் பொழுது அந்த கல்வி கற்றவன் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வையார் சீர் வந்து தீர்ப்பு சொல்றாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அரசனுக்கு தன் நாட்டில் மட்டும்தான் மதிப்பு இருக்கு ஆனா அந்த நாட்டை விட்டுட்டு அவன் வெளியே போயிட்டானா என்ன பண்ண மாட்டாங்க மக்கள் அவன் வேற நாட்டுடைய அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மரியாதையை ரொம்ப கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா கல்வியில சிறந்த ஒருத்தன் தன் நாட்டுல இருந்தாலும் பெருமைப்படுத்தப்படுவான் உலகத்துல எந்த மூளைக்கு போனாலும் என்ன பண்ணுவாங்க நல்ல படிச்சவங்கள மதிப்பாங்க அப்ப உலகமே வந்து ஒரு கல்வி கற்றவனை வந்து மதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வையார் வந்து தீர்ப்பு சொல்றாங்க இதன் மூலயமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு கல்வி தான் வந்து உயிர் மூச்சு நம்ம உடம்புல உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் எந்த விஷயங்களை வேணாலும் கத்துக்கிட்டே இருக்கான் கல்விக்கு கரையில அதே மாதிரி அவ்வையார்னா சொல்லியிருக்காங்க கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நீங்க வந்து க கடிக்கிறத வந்து ஒரு கடமையா நினைக்காம அது வந்து நம்ம உயிர் மூச்சா நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நல்ல சிறப்படையலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க சொல்லும் பொருளும் மாசர மாசரனா குற்றம் இல்லாமல் அதாவது கல்வி நல்லா கத்துக்கிட்டு அவனுக்கு நிறைய கட்ட பழக்கம் இருந்ததுன்னா அது என்ன ஆயிடும் வேஸ்டா போயிடும் இல்லையா அதனால மாசர குற்றம் இல்லாத கல்வியா அது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சீர் தூக்கின் ஒப்பிட்டு ஆராய்தல் ஓகேவா அடுத்தது தேசம் நாடு தேசம்னா என்னதுமா நாடு ஓகே அவையார் பத்தி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க ஆத்திச்சுடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி போன்ற நூல்களை இயற்றியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு பெண்பால் புலவர் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க மாணவர்கள் நூல்களை எப்படி கற்க வேண்டும் மாசர கற்க வேண்டும் எப்படி கற்க வேண்டும் மாசர கற்க வேண்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு இடமெல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இடம் கூட்டல் எல்லாம் இடம் கூட்டல் எல்லாம் இது ரெண்டுமே தனித்தனி வார்த்தையா வரணும் அதனால இடம் கூட்டல் எல்லாம் அப்படின்னு பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க மாசர என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது என்னது மாசு கூட்டல் அற மாசர மாசு கூட்டல் அற அடுத்தது குற்றம் கூட்டல் இல்லாதவர் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் குற்றமில்லாதவர் குற்றமில்லாதவர் ஓகேவா குற்றம் இல்லாதவர் ஏன்னா ஒரு வார்த்தைக்கு நடுவுல ஈ உயிரெழுத்து வராது குற்றம் அல்லாதவர் இருக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு நடுவுல உயிரெழுத்து வராது அப்ப இது ரெண்டுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பாருங்க குற்றம் அல்லாதவர் இங்க இல்லாதவர் தானே கேட்டிருக்கு அப்புறம் ஏன் நம்ம மல்லாதவர் சொல்லணும் அப்ப இதுவும் வராது அப்ப குற்றம் இல்லாதவர் தான் சரியான விடை அடுத்தது பாருங்க சிறப்பு கூட்டல் உடையார் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் சிறப்பு உடையார் நடுவுல உயிரெழுத்து வருமா வராது சிறப்படையார் வராது சிறப்புடையார் இதுதான் வரும் சிறப்பு உடையார் சிறப்புடையார் 
ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க குருவினா கற்றவ கற்றவரின் பெருமைகளாக மூதுரை கூறுவன யாவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கற்றவன் பெருமையாக என்னன்னு சொல்றாங்க கற்றவர்கள் வந்து இந்த நாட்டுல மட்டும் மதிக்கப்படாம உலகத்துல எங்க போனாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூதுரை வந்து கூறுது அப்படின்ட்டு நீங்களா உங்க சொந்த நடையில எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து டென்த் எல்லாம் போக சொல்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியா உங்களால ஓனா வந்து ரைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா சில குட்டிஸ் அடுத்தது பாருங்க சிந்தனை வினான் கேட்டிருக்காங்க கல்லாதவருக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை பட்டியலிடுக அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கல்லாதவருக்கு என்னென்ன இழப்புகள்லாம் அவர் நேரிடுமா கல்லாதவருக்கு வந்து பல இழப்புகள் நேரிடும் அவங்க வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுவாங்க கற்றோருக்கு சென்றமிடம் இல்லாம் சிறப்பு கல்வி கற்கலைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிணத்துல இருக்க தண்ணீர் மாதிரி சுருங்கி போயிடுவாங்க ஆனா கடல்ல இருக்க தண்ணீர் மாதிரி நம்ம பறந்து விரிஞ்சு இருக்கணும்னா நம்ம வந்து கல்வி நல்லா கத்துக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க கல்வியின் சிறப்பாக நீங்கள் எதனை கருதுவீர்கள் இத வந்து நீங்க உங்க சொந்த நடையில சொல்லி பாருங்க எனக்கு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க நான் அதை சரியான்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகேவா சில குட்டிஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல